तो स्टूडेंट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है देर इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय दिस रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि रिलेशन में ए कोमा बी ए सॉर्डेड पेड टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी बच्चों आप प्लीज ध्यान से देखिए जब भी उसने बोल दिया कि रिलेशन में ए कोमा बी इस टाइप के होंगे कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इसका मतलब होता है कि अगर ए इज लेस देन बी हो जाए तब भी चलेगा और ए इज इक्वल टू अगर बी हो जाए तब भी दोनों में से एक बात भी ट्रू हो गई तो वो मान ली जाएगी ठीक अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल रुकिए कह रहा आर इज दस आर इज द रिलेशन इन द सेट आर ये क्या है रियल नंबर का सेट है तो ये रिलेशन कौन सा सेट पे रियल नंबर पे यानी कि हेयर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर आर क्रॉस आर आर क्रॉस ये डार्क से जो लिख रहा हूँ वो रियल नंबर का सेट है और ये वाला आर क्या है रिलेशन वाला सेट को दिखा रहा है ठीक कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजेटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है तो इसकी बच्चों रिफ्लेक्सिविटी चेक करिए बहुत ईजी है रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे सुनो आ, आपको कोई भी रियल नंबर लो आप जैसे कि आपने रूट टू लिया रूट टू भैया रूट टू ई रैशनल है चाहे रैशनल नंबर हो चाहे ई रैशनल हो सभी रैशनल है ई रैशनल नंबर रियल नंबर ही तो होते हैं तो रूट टू कमा रूट टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर होगा मतलब ये रिलेशन को बिलोंग करेगा क्यों रिलेशन क्या है बताओ कि पहला वाला इज लेस देन हो जाए बी के पहला वाला इज लेस देन दूसरे वाले को हो जाए या पहला वाला इक्वल टू दूसरे वाले को हो जाए तो ध्यान से चेक करो रूट टू इज इक्वल्स टू क्या हो गया रूट टू सबको पता है यार मैंने बोला था इन दोनों में से कोई भी बात अगर ट्रू हो जाए तो रिलेशन में आएगा इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लो टू कमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन होगा ये भी एक रियल नंबर है ना टू और टू ठीक क्योंकि टू इज इक्वल्स टू क्या होता है टू होता है ठीक तो इस तरीके से ना करके क्योंकि कितने सारे नंबर पर चेक करोगे तो आप डेफिनेशन से बता दोगे क्या बोलोगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन एज एज का मतलब बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ए For all a belongs to real number मतलब जितने भी real number होते हैं वो खुद के ही equal तो होते हैं यानी कि every element of set R is related to itself इसलिए क्या हो गया reflexive हो गया ठीक है तो ये reflexivity के लिए pass हो गया reflexive हो गया अब हम check करेंगे कि ये symmetric है कि नहीं है ठीक है students ये symmetric है कि नहीं है तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम तीन real number ले रहे हैं sorry दो real number ले रहे हैं वन कॉमा फोर बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं ये बताओ बिल्कुल है दिस बिलोंग्स टू रिलेशन यस व्हाई बिकॉज ये बिलोंग्स टू रिलेशन है दिस एम्प्लाइज क्या कि इस बात का ही मतलब है कि वन इज लेस देन फोर है या आप इसका रीजन लिख सकते हो आगे एज एज वी नो दैट कि वन इज लेस देन फोर है सबको पता है और हमने आपको बताया था क्या कि अगर पहला वाला दूसरे से छोटा हो जाए या पहला वाला दूसरे के इक्वल हो जाए तो रिलेशन को बिलोंग करेगा तो वन इज लेस देन फोर यस बट बट आपको पता है स्टूडेंट क्या कि इसका उल्टा ट्रू नहीं है बट फोर इज नॉट लेस देन वन यानी कि बट फोर इज ग्रेटर देन वन फोर वन से क्या होता है बड़ा होता है इसका मतलब क्या है कि फोर कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फोर कॉमा वन रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा कब करता फोर कॉमा वन जब फोर इज लेस देन वन होता बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं ठीक है बच्चों तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम एग्जाम में कैसे करेंगे हम बोलेंगे कि लेट अस से कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो दिस इंप्लाइज क्या कि आई ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा बी होगा बट बट अगर ए इज लेस देन बी हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए जरूरी नहीं है बट इट इज नॉट नेसेसरी इट इज इट इज इट इज नॉट नेसेसरी ये जरूरी नहीं है कि B इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए A यहां ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज लिखिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट B इज लेस देन इक्वल टू A फॉर ऑल फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A कॉमा बिलोंग B बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो यह आपका क्या हो गया सिमेट्रिक भी नहीं हुआ अगर आप चाहें सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल लेके वन कॉमा फोर का आप उसको काउंटर कर सकते हैं और यहीं पर लिख देंगे सिमेट्रिक भी नहीं ठीक अब ट्रांसटिव के लिए स्टूडेंट ट्रांसटिविटी इसकी ट्रांसटिविटी स्टूडेंट चेक करने के लिए आप Uh, यहाँ पर क्या करेंगे सपोज हमने ले लिया यहाँ वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन एंड एंड टू कॉमा फोर बिलोंग्स टू रिलेशन ओके वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन एंड टू कॉमा फोर बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब वन टू से छोटा है और टू फोर से छोटा है ठीक है तो वन ओके 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 ठीक है बहुत बढ़िया तो ध्यान से चेक करिए कि हम ऐसा लेके चल गए कि वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन एंड टू कॉमा फोर बिलोंग्स टू रिलेशन है ये बस मैं भी आपको समझा रहा हूँ ठीक है देखिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वन इज लेस देन टू है भाई वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन वन इज लेस देन टू और ये बात ट्रू भी है हाँ ठीक है आप रीजन बोल सकते हो नीचे एज एज वन इज लेस देन टू एंड एज टू इज लेस देन फोर और अगर वन टू से छोटा है और टू फोर से छोटा है तो पक्का वन फोर से छोटा होगा 
ठीक है तो दिस इंप्लाइज वॉट कि वन इज श्योरली लेस देन फोर और वन अगर फोर से छोटा है तो वन कमा फोर भी बिलोंग करेगा किसको बिलोंग करेगा किसको रिलेशन को बिल्कुल करेगा क्योंकि रिलेशन में क्या होता था कि अगर पहला एलिमेंट छोटा हो जाए किससे लेस देन हो जाए किससे दूसरे वाले से तो वो ऑडिट पेयर रिलेशन को बिलोंग करता था तो वन कमा फोर भी रिलेशन को बिलोंग करेगा ठीक हैंस इट इज ट्रांसटिव तो ये ट्रांसटिव के लिए फॉलो हो गया बट ये तो बच्चों हमने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया था ठीक है स्टूडेंट्स बट आपको एग्जाम में कैसे करना है क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि तुम वन टू टू फोर के लिए चेक करोगे ठीक है ये वन थ्री थ्री सिक्स के लिए भी हो सकता है ठीक ये वन कॉमा वन पॉइंट थ्री और वन पॉइंट थ्री कॉमा वन पॉइंट सिक्स के लिए भी तो किसी भी तीन रियल नंबर्स ए बी सी के लिए हो सकता है ना तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले लेटस से थ्री रियल नंबर ए बी सी लेटस से थ्री रियल नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है सच दैट सच दैट सच दैट सच दैट कि ए इज लेस देन बी एंड एंड बी इज लेस देन सी ए ठीक इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है रिलेशन है एंड एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू बी क्या है रिलेशन है तो श्योरली वी कैन से दैट दिस एम्प्लाइज पक्का कि ए इज लेस देन बी क्या होगा सी ए अगर बी से छोटा है बी अगर सी से छोटा है तो ए सी से छोटा तो होगा और ए अगर सी से छोटा हो गया तो दिस एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन लेके क्या चले थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आ क्या गया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन हैंस इट इज ट्रांसिटिव तो ये सिमेट्रिक नहीं था रिफ्लेक्सिव था और 